அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ஜினியரிங் நம்ம இந்த வீடியோ லெக்சரில் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்கிட்ட ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்குது அதே போல் பி அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்குது C அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்குது மூணுமே வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஏ பாடி சி பாடி இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணனா வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெம்பரேச்சர் இருக்கு வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணும் ஓகே அதுதான் வந்து தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடைசியாக ஒரு ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் ஆகிட்டு அந்த டெம்பரேச்சரில் ஸ்டாப் ஆகிடும் இதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இதோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த டெம்பரேச் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிட்டு நமக்கு ஒரு காமன் டெம்பரேச்சர் அரைவ் ஆகிடும் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர் வில் நாட் பி எனி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே இதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இதோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதனால் வந்து ஹீட் ஃப்ளோ இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த அதுக்கு மேலே வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது அங்கே வந்து தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் அட்டைன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஏவும் சியும் ஜாயின் பண்ணும்போது ஏவும் சியும் தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பி பாடியும் சி பாடியோடு ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பியும் சியும் தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறேன்னா நம் ஏங்கிற பாடி சியோட தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் இருக்குது அதே மாதிரி பிங்கிற பாடி சியோட தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சி பாடி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பி பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சி பாடி இப்போ டி B பாடியோட டெம்பரேச்சரும் C பாடியோட டெம்பரேச்சரும் சேம் A பாடியோட டெம்பரேச்சரும் C பாடியோட டெம்பரேச்சரும் சேம் அப்போ என்னென்னு சொல்லலாம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் B பாடி இப்போ இந்த ரெண்டு பாடியும் கண்டிப்பாக தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியமில் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டுத்தோட டெம்பரேச்சரும் கம்பல்சரி சேமாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜீரோ த்லா ஆஃப் தெர்மோடைமிக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகே இதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா வென் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்குவிபிரியம் வித் அ தேர்ட் பாடி வென் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் அ தெர்மல் ஈக்குவிபிரியம் வித் அ தேர்ட் பாடி தென் தீஸ் டூ பாடிஸ் ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்குவிபிரியம் இந்த ரெண்டு பாடியும் வந்து மூணாவது ஒரு பாடியோட தெர்மல் ஈக்குவிபிரியமில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு பாடியும் தெர்மல் ஈக்குவிபிரியமில் தான் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஏங்கிற பாடி தான் எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாடின்னு வச்சுக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பாடி சிங்கிறது தெர்மோமீட்டர் சிங்கிறது தெர்மோமீட்டர் பிங்கிறது எந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் நான் மெஷர் பண்ணுமோ அது ஓகே இதோட டெம்பரேச்சர் எனக்கு தெரியாது இப்போ ரெஃபரன்ஸ் பாடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் பாடிக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பாய்லிங் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்காக இது சொல்கிறேன் ஓகே பாய்லிங் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் பாய்லிங் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இதில் கொண்டு வந்து நான் தெர்மோமீட்டரை வைக்கும்போது தெர்மோமீட்டரில் ரீடிங் என்ன காட்டணும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் காட்டணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாடியில் நான் தெர்மோமீட்டரை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெர்க்குரி என்ன ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரலும் ரைஸ் ஆகும் அதாவது இந்த தெர்மோமீட்டரும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாடியும் சேம் டெம்பரேச்சருக்கு வருது அதாவது தெர்மல் ஈக்குவி ஈக்குவிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுற வரலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி அதோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அதோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது மெர்க்குரியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துருச்சுன்னா அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே என்ன ஆகாது மேலே ரைஸ் ஆகாது ஓகே ஸ்டாப் ஆகிற இடம் தான் 
இப்போ தெர்மல் ஈக்குலிப்ரியம் அட்டைன் ஆகிருக்கு இப்போ இது ஏ பாடி இது சி பாடி ரெண்டும் இப்போ தெர்மல் ஈக்குலிப்ரியமில் இருக்குது இப்போது இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்றதுனால இதுவும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இப்போ ஒரு சிங்கிற பாடி இதோட பி சாரி பிங்கிற பாடி ஓகே இதோட டெம்பரேச்சரே எனக்கு தெரியாது இதே தெர்மோமீட்டரை கொண்டு வந்து நான் இப்போ இங்கே வைக்கிறேன் ஓகே வைக்கும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெர்க்குரி என்ன ஆகும் ரைஸ் ஆகிட்டே வரும் ரைஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு ஒரு லெவலில் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போது எந்த லெவலில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கோ அந்த லெவலை நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த லெவலும் இந்த லெவலும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இதோட டெம்பரேச்சரும் இதோட டெம்பரேச்சரும் சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பாய்லிங் வாட்டர் இது ஏ பாடி தெர்மோமீட்டர் வந்து சி பாடி இந்த தெர்மோமீட்டரை ஏ பாடியில் வைக்கிறேன் வைக்கும்போது இது ஹண்ட்ரட் டிகிரி பாய்லிங் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் மாறவே மாறாது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிறதுனால இது உள்ளே இருக்கிற மெர்க்குரியோட டெம்பரேச்சரும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு போகும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மெர்க்குரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே நகர்ந்து போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா போயிட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆனதும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அங்கே ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கு நேராக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கோடு போடுறேன் அது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னு நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது இதே இந்த தெர்மோமீட்டரை கொண்டு வந்து பி பாடியில் வைக்கிறேன் பி பாடியில் வைக்கும் போதும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உள்ளே இருக்கிற மெக்குரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதே பாயிண்டில் இங்கே எங்கே நின்றுச்சோ அதே பாயிண்டில் நான் கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஏற்கனவே லைன் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதே இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்குது இந்த பாடியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வேறு வேறு ரெஃபரன்ஸ் பாடியை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தெர்மோமீட்டரில் எல்லா ரீடிங்ஸும் நோட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பாடி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் நடுவில் என்ன பண்ணலாம் ஆவரேஜ் பண்ணி எல்லா வேல்யூஸும் போட முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் வந்து தெர்மோமீட்டரை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க தெர்மோமீட்டரை நம்ம அதில் ரீடிங்ஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கே எது யூஸ் ஆகுது ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் தெர்மோமீட்டரையே நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் தெர்மோமீட்டருக்குல தெர்மோமீட்டரில் ரீடிங்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணுறோம் இங்கே எது தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஓகே எந்த அளவுக்கு உயரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த லென்த் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய தெர்மோமீட்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இந்த நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக லெபார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெர்க்குரி கிளாஸ் டியூப் தெர்மோமீட்டர் ஓகே மெர்க்குரி கிளாஸ் டியூப் தெர்மோமீட்டர் இது இல்லாமல் கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் கேஸ் தெர்மோமீட்டர் இருக்குது கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் கேஸ் தெர்மோமீட்டர் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி தெர்மோ கப்பல் இருக்குது தெர்மோ கப்பல் அதே போல் தெர்மிஸ்டர் இருக்குது தெர்மிஸ்டர் அண்ட் பைரோமீட்டர் ஓகே பைரோமீட்டர் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கு போட நம்ம இப்போ தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம இந்த தெர்மோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைரோமீட்டர்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபர்னஸ்க்குள்ளே வந்து நான் கொண்டு போய் மெர்க்குரி கிளாஸ் டியூப் தெர்மோமீட்டர் கொண்டு போய் வைக்க முடியாது வச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெர்மோமீட்டர் வந்து உடஞ்சி போயிடும் பஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே ஏன்னா அது கிளாஸ் ஹை டெம்பரேச்சரில் கொண்டு போய் வைக்கும்போது தெர்மோமீட்டர் பஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே பட் பைரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து எவ்வளோ ஒரு ரேடியேஷன் வருது ஓகே அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷனை பொறுத்து ஓகே இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் பைரோமீட்டருக்கு இங்கே தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஓகே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன் எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்சென்டி இன்சென்டி சாரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன் அதுவே மெர்க்குரி கிளாஸ் டியூப் தெர்மோமீட்டரில் நமக்கு தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி எது லென்த் 
டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த மெர்க்குரியோட லென்த் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் அப்போ லென்த் மாறுறதை வச்சு தான் நம்ம டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இந்த தெர்மோமீட்டரில் லென்த் தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கேஸ் தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னா உள்ளே கேஸ் இருக்கும் அந்த தெர்மோமீட்டரில் கேஸ் இருக்கும் ஓகே கேஸோட வால்யூமாக எப்படி வச்சுக்கிறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது உள்ள கேஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வால்யூமை நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நோட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இங்கே தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஓகே ப்ரெஷர் ஒன் பார் போச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் இதுவாக இருக்கும் டூ பார் போச்சுன்னா இதுவாக இருக்கும் த்ரீ பார் போச்சுன்னா இதுவாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ச சொல்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பேஸ்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே போல் தான் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் கேஸ் தெர்மோமீட்டர் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே கேஸ் இருக்குது நான் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணனா வால்யூம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே நம்ம இதுலேயே பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா உள்ள கேஸ் இருக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த கேஸோட வால்யூம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னா ஓகே இந்த பிஸ்டன் நகரும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே வால்யூம் தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி தெர்மோ கப்பல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தெர்மோ கப்பல் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஒயாஸு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறது தான் தெர்மோ கப்பல் தெர்மோ கப்பல் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சீபக் எஃபெக்ட் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் சீபக் எஃபெக்டை பொறுத்து இது வந்து ஒர்க் ஆகுது இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத பொறுத்து எவ்வளோ இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே தெர்மிஸ்டர் தெர்மிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ எது எதுக்கு என்னென்ன தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்காங்க மெர்க்குரி கிளாஸ் டியூப்னால் லென்த்து தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கேஸ் தெர்மோமீட்டர்னால் ப்ரெஷர் வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கேஸ் தெர்மோமீட்டர்னால் வால்யூம் தான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி தெர்மோ கப்பலில் இஎம்எஃப் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தெர்மிஸ்டரில் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி பைரோமீட்டரில் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வே வீடியோ வேணும்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது அவ்வளோ ஒன்றும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே இன்கேஸ் இது டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதுக்கு டீட்டெயிலாக நான் வீடியோ வந்து போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டூ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் சிஸ்டம் அண்டு ஒன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதை பற்றி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம்